প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বসি জীববিজ্ঞান আর একটি ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত ক্লাসে আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীর একাদশ অধ্যায় টিভির প্রজনন সম্পর্কে পড়ছিলাম কয়েকটি ক্লাস ধরে আজকে তারই ধারাবাহিকতায় আমরা জানব পুং গ্যামেটোফাইটের বিকাশ অর্থাৎ পুং গ্যামিট তথা পুং জনন কোষ সৃষ্টির উপায় এবং স্ত্রী গ্যামেটোফাইটের বিকাশ তথা স্ত্রী জনন কোষ বা ডিম্বাণু তৈরি উপায় উভয় ক্ষেত্রে আমরা উদ্ভিদের পুং গ্যামেটের বিকাশটা শিখবো এবং উদ্ভিদের স্ত্রী গ্যামেটের বিকাশটা পুং গ্যামেটোফাইটের উৎপত্তি আসতে পারে বিকাশ হিসেবে আসতে পারে অথবা পুং গ্যামেট কিভাবে সৃষ্টি হয় বা পুং জনন কোষ উদ্ভিদে কিভাবে সৃষ্টি হয় এইভাবে প্রশ্ন আসতে পারে তো এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে পরাগ্রেণী হচ্ছে পুং গ্যামেটোফাইটের প্রথম কোষ পরাগ্রেণু যেটা আমরা গত ক্লাসে গত ক্লাসের আগের ক্লাসে অবশ্যই পড়িয়েছিলাম যে পুং স্তবকের অগ্রভাগে যে পরাগধানী থাকে পরাগধানীর ভিতরে যে পরাগ রেণু রেণু থাকে যে গুটিকাকার কতগুলো বালুর ন্যায় অংশ থাকে এগুলোকে বলা হচ্ছে পরাগ রেণু তো এই পরাগ রেণু হচ্ছে পুং গ্যামেটোফাইটের প্রথম কোষ আর পরাগ মাতৃকোষটি মিউসিস বিভাজনের মাধ্যমে চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে অর্থাৎ পরাগ মাতৃকোষে মিউসিস বিভাজন হয় কারণ আমরা সবাই জানি মিউসিস কোষ বিভাজন হয় জনন কোষে তো পরাগ পুং গ্যামেটোফাইট যেহেতু পুং জনন কোষের প্রথম কোষ তাহলে পুং জনন কোষের মধ্যে অর্থাৎ পুং পরাগ্রেণতি পুং পরাগ্রেণু পুং গ্যামেটোফাইটের প্রথম কোষ হবে পরাগ্রেণতি মিউসিস বিভাজনের মাধ্যমে চারটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হবে আর এই চারটি কোষকেই বলা হবে পরাগ কোষ আর পরাগ থলিতে থাকা অবস্থায় পরাগ্রেণুর অঙ্কুরুদ্গম শুরু হয়ে যায় অর্থাৎ পরাগ রেণু পরাগ থলিতে থাকা অবস্থা অর্থাৎ পরাগ থলি বিদীর্ণ করে বের হওয়ার আগেই পরাগ থলিতে থাকা অবস্থায় তার অঙ্কুরুদ্গমটা শুরু হয়ে যায় এবং এই নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে এখন আমি বলছি যে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় কার পরাগ এর আগে বলেছি পরাগ রেণু হচ্ছে পুং গ্যামেটোফাইটের প্রথম কোষ সেখান থেকে যে পরাগ কোষ সৃষ্টি হয় সেটা বিওসিস বিভাজনের ফলে হয় কিন্তু পরবর্তীতে যখন তার নিউক্লিয়াসটি বিভাজিত হয় সেটা মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে একবারে সমভাবে একেবারেই সমভাবে বিভাজিত হয় এবং দুটি নিউক্লিয়াস বা কোষ গঠন করে লক্ষ্য করবে এটা হচ্ছে একটা পরাগ রেণু এটা হচ্ছে গিয়ে বাহিরে থেকে দেখতে একটা পরাগ রেণু পরাগ রেণুকে যদি আমরা মাঝখান থেকে ডিসেকশন করি অর্থাৎ অর্ধেক করি ফল কাটার সময় যেভাবে আমরা করি অর্ধেক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এরকম রয়েছে তার বহিত্ব আর এখানে একটা বড় কোষ এখানে একটা ছোট কোষ অর্থাৎ দুটি নিউক্লিয়াস তৈরি হবে একটা বড় নিউক্লিয়াস একটা ছোট নিউক্লিয়াস বড় নিউক্লিয়াসটির নাম হচ্ছে নালিকা নিউক্লিয়াস আর ছোট নিউক্লিয়াসটির নাম হচ্ছে জন নিউক্লিয়াস আর পরাগ রেণু দুটি ত্বক এটা হচ্ছে বহিত্বক আর ভেতরের অংশটাকে বলা হচ্ছে অন্ততক অপেক্ষাকৃত আকারে বড় নিউক্লিয়াসটি নালিকা নিউক্লিয়াস অর্থাৎ এ নিউক্লিয়াসটি নালিকা নিউক্লিয়াস আর বা নালিকোষ এবং আকারে ছোট নিউক্লিয়াসটিকে জনন নিউক্লিয়াস বা জেনারেটিভ কোষ বলে নালিকা নিউক্লিয়াসটি পরাগ রন্ধ্রপথে পরাগ নালী তৈরি করে পরাগ রন্ধ্রপথ কোনটি এই অংশটা সব অংশ মোটা করে আঁকলেও এই জায়গাটা আমি বহিত্বকটা পাতলা রেখেছি যে স্থানটা সবচেয়ে বেশি পাতলা এটাকে বলা হচ্ছে পরাগ রন্ধ্র তো এই পরাগ রন্ধ্রপথে পরাগ নালিকা তৈরি করে তাহলে এই নালিকা নিউক্লিয়াসের কাজ হচ্ছে পরাগ রন্ধ্রপথে এই নালীর মতো অংশটাকে সৃষ্টি করা অর্থাৎ ও এখান থেকে ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে পরাগ নালীর মতো অর্থাৎ অন্ততটি বের হয়ে পরাগ নালী গঠন করবে নালিকা নিউক্লিয়াসটি পরাগ রন্ধ্রপথে পরাগ নালী তৈরি করে পরাগ নালীতে প্রবেশ করে অর্থাৎ পেছনে পেছনে সে নিজ সে নালিকাটি তৈরি করে তার মধ্যে প্রবেশ করে এবং পরাগ নালীতে প্রবেশ করে নালিকা নিউক্লিয়াসের পেছনে জনন নিউক্লিয়াসটিও পরাগ নালীতে প্রবেশ করে খেয়াল করবে এই প্রথমে নালিকা নিউক্লিয়াসটি পরে ধীরে ধীরে জনন নিউক্লিয়াসটি এর মধ্যে প্রবেশ করছে আর জনন নিউক্লিয়াসটি পরবর্তীতে বিভাজিত হয়ে দুটি পুং গ্যামেটের সৃষ্টি করে পরাগ নালিকায় প্রবেশ করে একটা নির্দিষ্ট সময় পর বিভাজিত হয়ে মাইটোসিস প্রক্রিয়া বিভাজিত হয়ে দুটি পুং গ্যামেটের সৃষ্টি করে আর এই পুং গ্যামেটি হচ্ছে পুং জনন কোষ যেটা কিনা আমরা বলছি যে যার জন্য আমরা পড়ছি পুরোটা টপিক পুং গ্যামেটোফাইটের উৎপত্তি অর্থাৎ এই পুং গ্যামেট এভাবেই সৃষ্টি অর্থাৎ দুটি পুং গ্যামেট সৃষ্টির প্রক্রিয়াটাই এটা প্রথমে পরাগ রেণু থাকে পরাগ রেণুর অন্ততকের ছিদ্রপথ অর্থাৎ পরাগ রঞ্জপথে নালিকা নিউক্লিয়াসটি একটি পরাগ নালিকা গঠন করে নিজেও প্রবেশ করে পেছনে তার পেছনে জন নিউক্লিয়াসটিও প্রবেশ করে এবং জন নিউক্লিয়াসটি প্রতিমধ্যে বিভাজিত হয়ে দুটি পুঙ্গামিটের জন্ম দেয় এভাবে পুঙ্গামিটোফাইটের উৎপত্তি তথা বিকাশ ঘটে পরীক্ষার সময় আসলে বর্ণনার সাথে চিত্র অত্যন্ত আবশ্যক অবশ্যই চিত্রগুলো দিতে হবে একটার পর একটা দেখিয়ে দিতে হবে তীর্চিহ্ন দিয়ে কোনটার পরে কোনটা এবার আসি আমরা স্ত্রী গ্যামেটোফাইটের বিকাশ স্ত্রী রেণু হচ্ছে 
আগেরটা যেমন করেছি পরাগ রেণু হচ্ছে পুঙ্গিমেটোফেটের প্রথম কোষ ঠিক তেমনি আমরা এখানে করব স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ হচ্ছে স্ট্রিগামেটোফেটের প্রথম কোষ এবং এই স্ত্রী রেণু মাতৃকোষটি মিউসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে এর আগেও আমরা বলেছি পরাগ রেণু মাতৃকোষটি বিভাজিত হয়ে চারটি পরাগ কোষ তৈরি করে এভাবে ঠিক একইভাবে মিউসিস প্রক্রিয়া বিভাজিত হয়ে চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে অর্থাৎ প্রথমে টুয়েন থাকলেও যখন এই চারটি কোষ সৃষ্টি করে তখন মিউসিস বিভাজনের ফলে এদের ক্রমজীবের সংখ্যা অর্ধেক অর্থাৎ এন হয়ে যায় সবচেয়ে নিচের কোষ্টি ছাড়া বাকি তিনটি কোষ নষ্ট হয়ে যায় দেখতে পাচ্ছ যে একটি স্ত্রী রেণু মাটি কোষ কিভাবে বিভাজিত হয়ে চারটি রেণু কোষ গঠন করেছে প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াস রয়েছে এবং এর মধ্যে শুধুমাত্র নিচের রেণুটি স্ত্রী রেণুটি কার্যকরী স্ত্রী রেণু হিসেবে থেকে যায় আর বাকি তিনটি নষ্ট হয়ে যায় সবচেয়ে নিচের কোষ্টি ছাড়া বাকি তিনটি নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে সবচেয়ে নিচের কার্যকরী স্ত্রী রেণুটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে ভ্রমথলি গঠন করে সেই ক্ষেত্রে কিভাবে ভ্রমথলি গঠন করে এই নিউক্লিয়াসটি ভ্রমথলি নিউক্লিয়াসটি প্রথমে বিভক্ত হয়ে দুটি নিউক্লিয়াস গঠন করে প্রথমে বিভক্ত হয়ে দুটি নিউক্লিয়াস তারপর বিভক্ত হয়ে চারটি তারপর বিভক্ত হয়ে মোট আটটি নিউক্লিয়াস গঠন করে তাহলে বিভাজন হয়েছে একবার দুবার এবং তিনবার পরপর তিনবার বিভাজন হচ্ছে আচ্ছা এ বলা হচ্ছে যে ভ্রমথলির দুই মেরুতে অবস্থান নেই দুটি নিউক্লিয়াস ভ্রমথলি নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হয়ে দুটি নিউক্লিয়াসে পরিণত এবং ভ্রমথলির দুই মেরুতে অবস্থান করে এই যে দুই মেরুতে অবস্থান করছে এবং এরপরে এই একবার দুবার অর্থাৎ দুটি নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়ে গ্রন্থলির দুই মৃত্যু অবস্থানে এরপরে দুটি নিউক্লিয়াসের প্রতিটি পরপর আবার দুবার বিভক্ত হয়ে চারটি করে মোট আটটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করেছে গ্রন্থলির দুই মেরুতে আটটি নিউক্লিয়াস অবস্থান নেয় অর্থাৎ এই মেরুতে চারটা এই মেরুতে চারটা এবং দুই মেরু থেকে একটি একটি করে দুটি নিউক্লিয়াস মাঝখানে এসে মিলিত হয় এই দুটি নিউক্লিয়াসকে মিলিত হওয়া দুটি নিউক্লিয়াসকে বলা হয় গৌণ নিউক্লিয়াস আর গৌণ নিউক্লিয়াস আর উপরে এর চারপাশে অর্থাৎ দুই মেরুতে এক মেরুতে তিনটি কোষকে প্রতিপাদ কোষ বলা হয় সবচেয়ে আকারে অর্থাৎ আটটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড় দেখা যাচ্ছে এটা তাহলে সে যেটি যে নিউক্লিয়াসটি আকারে বড় হবে বা যে কোষটি আকাশে আকারে বড় হবে তাকে বলা হবে ডিম্বাণু আর ডিম্বাণু উভয় পাশের কোষ দুটোকে বলা হয় সহকারী কোষ আর ডিম্বাণু সহকারী কোষের উল্টো মেরুর দিকে যে তিনটি কোষ রয়েছে তিনটি কোষকে একসাথে বলা হয় প্রতিপাদ কোষ অর্থাৎ গ্রন্থলির ডিম্ব প্রন্ধের দিকে কোষ তিনটিকে গর্ভযন্ত্র বলে ডিম্ব প্রন্ধের দিকের কোষ তিনটিকে গর্ভযন্ত্র বলে আর এর মাঝের কোষটি বড় হয় অর্থাৎ এ তিনোটাকে একসাথে বলা হবে গর্ভযন্ত্র মাঝের কোষটি বড় হয় একে বলা হচ্ছে ডিম্বারু আর এই দুপাশের কোষ দুটিকে বলা হচ্ছে সহকারী কোষ গর্ভযন্ত্রের বিপরীত দিকের কোষ তিনটিকে বলা হচ্ছে অর্থাৎ এর বিপরীত দিকে যে তিনটি কোষ রয়েছে তিনটিকে বলা হবে প্রতিভাত কোষ এ হচ্ছে ধীরে ধীরে স্ত্রীগামের সৃষ্টি আর ডিম্বাণু সৃষ্টি হলেই স্ত্রীগামের সৃষ্টি হয়ে যায় এক্ষেত্রে আটটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে ডিম্বাণুটাই হচ্ছে শুধুমাত্র স্ত্রীগামিট বা স্ত্রী জনন কোষ অর্থাৎ এই অংশটাই তার মানে এই বিভাজনটা আমরা শিখবো শুধুমাত্র ডিম্বাণুর জন্য যদিও স্ত্রীগামিট ক্ষেত্রে গৌণ নিউক্লিয়াসের মিলন এবং ডিম্বাণু উভয় উভয়টাই প্রয়োজন অর্থাৎ ডিম্বাণুর মিলন বা ডিম্বাণু এবং গৌণ নিউক্লিয়াস উভয় প্রয়োজন তারপরেও এখানে স্ত্রী জনন কোষ সৃষ্টি অর্থাৎ ডিম্বাণু সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত হচ্ছে স্ত্রীরেণু বাটিকোর সৃষ্টি বা স্ত্রীগামিটোফাইটের বিকাশ আবারও আমরা যদি সংক্ষেপে বলি একটি স্ট্রিডানো মাতৃকোষ মিউসিস প্রক্রিয়া বিভাজিত হয়ে চারটি স্ট্রিডানো কোষ তৈরি করে এর মধ্যে নিচের একটি কার্যকরী স্ট্রিডানো রয়েছে আর বাকি তিনটি নষ্ট হয়ে যায় আর কার্যকরী স্ট্রিডানো নিউক্লিয়াস দুটি বিভাজিত হয়ে দুই মেরুতে অবস্থান করে এবং দুটি পরপর দুবার বিভাজিত হয়ে মোট আটটি নিউক্লিয়াস গঠন করে নিউক্লিয়াস গুলো মেরুর দিকে থাকে মেরু থেকে দুটি নিউক্লিয়াস পরস্পর মাঝামাঝি এসে মিলিত হয় এই গৌণ নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং সবচেয়ে বড় যে কোষটি অর্থাৎ পরা গ্রন্থের দিকে যে তিনটি কোষ এই তিনটি কোষকে বলা হয় একসাথে গর্ভযন্ত্র আর গর্ভযন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে কোষটি সেটা হচ্ছে ডিম্বাণু ডিম্বাণুর দুপাশের দুটি কোষকে সহকারী কোষ বলা হয় আর ডিম্বাণু সহকারী কোষের উল্টো মেরুর দিকে যে তিনটি কোষ এই তিনটিকে একসাথে বলা হয় প্রতিপাদ কোষ এই ছিল আজকে আজকের মতো পুংগ্যাবেট ও স্ত্রীগ্যাবেট অর্থাৎ পুংজনন কোষ ও স্ত্রী জনন কোষের বিকাশ বা উৎপত্তি সম্পর্কিত আলোচনা পরবর্তী ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ